Mahlzeit ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Buschkraft gut und günstig. Und ich habe hier diesmal den China Hobo Kocher in dieser schönen Tasche. Ja, das Ding an sich äh, hat quasi mich überzeugt in Form von Preis-Leistung und äh, ja, was ich dazu zu sagen habe, werde ich euch in diesem Video jetzt sagen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und ansonsten wie immer weiterklicken. Es gibt genug Videos auf YouTube. Danke. Ja ihr Lieben, der China Hobo kommt hier in so einer schönen Tasche daher, ist ordentlich robust verarbeitet. Wenn er zusammengeklappt ist, hat er die Maße von 14 cm mal 22 cm mal 4 cm in der Höhe. Ähm, ist aus robustem Edelstahl gefertigt, kommt, wenn er quasi frisch dabei ist, in einen ekelhaften blauen Folienzeug eingepackt, welches ihr schön einzeln abknibbeln könnt, was natürlich den ein oder anderen Nerv kosten wird. Allerdings, ähm, wenn, ihr das, wenn ihr das erledigt habt, ist ja eine einmalige Aktion, habt ihr hier eigentlich eine sehr gute kleine praktische Buschbox. Ist natürlich anders ausgebaut wie die original Buschbox und ähm, man hat eben halt hier die Möglichkeit mit dieser kleinen Schließmechanik eine Klappe zu öffnen. Und dann könnt ihr auch von vorne quasi reinfuttern. Ähm, funktioniert wirklich wunderbar. Zieht gut. Das Einzige, was bei dem Ding Müll ist, ich hüpfe mal beiseite, ist dieses Teil hier. Also dieses Auflageblech an sich ist, äh, ich hoffe man kann es erkennen, ihr seht hier überall Verzug und teilweise sind die Stangen hier schon gelöst untereinander. Also das ist zu dünn hier. Wenn ihr da, sag ich mal, ähm, Hartholz drauflegt, welches sehr heiß brennt, fängt dieses an, dieses Gitter an, richtig glühend zu werden. Und wenn ihr da quasi äh, Behältnisse draufstellt, ich vertraue dem nicht. Deswegen habe ich das aussortiert und habe es quasi durch ein eigenes ersetzt, welches ich bei dem Metallhändler meines Vertrauens erworben habe für, äh, ich glaube, 0 Euro. Der hatte hier noch Reste, da habe ich mir eben halt ein Metallgitter aus Edelstahl geben lassen, welches ich hier jetzt drauf packen kann. Passt hier auch rein. Ähm, so habe ich das eben halt ausgetauscht. Kommt mit dem Ascheblech daher. <lacht> Entschuldigung, dieses Ascheblech ähm, schiebt man eben rein. Ist natürlich anders gelöst wie bei der Buschbox. Da ist es auch klappbar. Allerdings äh, sehe ich hier kein Problem bei weil sich das Ganze sehr gut einschieben lässt und dann habt ihr hier ein Ascheblech. Funktioniert sehr gut. Ihr habt ein sehr schönes hohes Bett für die Glut. Sprich, ihr habt die Möglichkeit hier ein äh, Glutbett von, mit dem Hightech Feature von ca. Äh, 5 cm zu bilden. Was natürlich hier, also quasi vom Gitter bis zum Boden des Ascheblechs sind 5 cm, äh, ergibt wunderbar quasi die Möglichkeit, um ein Glutbett zu bilden. Äh, verbrennt das Holz quasi fast äh, recht, äh, rückstandslos. Quasi ihr könnt es ein bisschen mit einem ähm, ja, Holzvergaser vergleichen. Also da bleibt sehr, sehr wenig übrig. Qualmt fast gar nicht. Und wenn ich jetzt noch weiter darüber rede, äh, wie gut der brennt, dann glaubt mir das eh keiner. Deswegen machen wir jetzt gleich mal ähm, das, das Video äh, und ich feuer den an. Sei noch zu den aufgebauten Maßen zu sagen, dass er eben halt 22 cm hoch ist, 14 x 14 Seitenlänge hat und die Brennkammer ist äh, hier bei, sag ich mal, die ist 14 Schrägstrich, wenn ihr das Blutwert mitberechnet, habt ihr hier eine Brennkammer von 18 mal 14 mal 14. Ähm, ist einiges größer als die Buschbox. Ähm, die praktische Sache ist eben halt die Klappe zum Füttern hier. Sprich, man kann die leicht anwinkeln, die bleibt auch in Position und dann könnt ihr das Holz quasi schräg einlegen. Funktioniert wunderbar. Die Griffe an sich, die hier dran sind, äh, sind jetzt nicht so das Optimum. Die werden natürlich sehr heiß. Ähm, haben die Möglichkeit eben halt durch Verschieben oben zu bleiben. Allerdings äh, auch nicht so ganz zuverlässig. Ähm, wir sind ein paar Abstriche. Ich werde das Ding jetzt mal anfeuern, ihr seid live dabei und dann könnt ihr selber sehen, wie das Ding zieht. Ne? Jo, fangen wir mal an. So, ich habe jetzt hier schon ziemlich große Holzstücke. Ne? Also die sind wirklich sehr groß. Ja, man sieht eben halt, äh, die sind fast zu groß. 
Ich werde jetzt noch ein bisschen kleineres Holz mit beipacken, weil logischerweise ein Feuer, wie man Feuer startet, sollte glaube ich jedem bekannt sein. Aber das Ding frisst quasi wirklich auch Holz in der Größe, ohne Probleme. Und das ist eine geile Sache, weil ihr könnt es hier reinschieben, seitlich, ja, und habt eben halt die Möglichkeit, auch wenn hier oben was drauf ist, seitlich nachzufüttern. Ähm, klar, macht die Buschbox auch, aber hier ist es eben halt äh, wirklich schön gelöst. Man kann echt durch die Klappe einen schönen Luftzug herstellen. Ja, wir sehen. Werden wir sehen. Ich habe jetzt hier zum Anzünden quasi äh, so ein Gel. Das mache ich mir immer hier drauf. Also ein Ethanolgel ist das. Da brauche ich nicht viel. Ja, das machen wir jetzt ganz unspektakulär. Machen wir das mal an. Dann tun wir dieses Bündel, wovon man sieht, dass es brennt. Ja, ja man sieht es ein bisschen. Tue ich es dann eben halt hier rein. Ja. Dann stapel ich das andere Holz da drüber und dann äh, müssen wir ein bisschen warten und dann ist die gleich an. Ich werde jetzt allerdings keinen Videoschnitt einfügen, das Video wird ein bisschen länger, damit ihr auch seht, wie das arbeitet. Ihr könnt ja später quasi ähm, selber hin und her springen. Ne? in den Zeitstempeln. Da könnt ihr dann sehen, wie es eben halt arbeitet, damit ihr mal ein 1 zu 1 Bild davon habt, wie gut dieses Ding arbeitet. Ja. Also ihr seht jetzt schon, dass die Flammen hochkommen durch den Luftzug. Also der zieht sehr gut durch die große Öffnung. Die Öffnung ist auch sehr groß. Sie ist größer als wie zum Beispiel bei der Buschbox. Ja. Nur um das mal so nochmal klarzustellen von den Maßen her. Ja, ich mache noch ein bisschen Kleinholz. Ihr hört mich im Hintergrund hacken, ihr könnt ja gucken. Weg. Ich mache noch ein bisschen weiter Kleinholz, aber da kommt auf jeden Fall schon schön was raus. Das Feuerchen ist schön am Züngeln. Das ist jetzt Birkenholz, was ich hier rein tue. 
So, und jetzt kann ich auch schon etwas Dickeres reintun. Äh, ja, aber letztendlich, ihr seht auch, das, was ich jetzt ganz schön finde an der Kameraeinstellung, ihr seht wirklich dass die Qualmentwicklung, die Feuer, also die, die Flammenentwicklung, ähm, ist mir wichtig gewesen, weil äh, nur so kann man sehen, dass da wirklich jetzt, sag ich mal, kein äh, Schnickschnack passiert halt drumherum, sondern das Ding arbeitet für sich. Ähm, ja, ist ein sehr trockenes Holz, muss man auch dann noch zur Verteidigung sagen, aber letztendlich habt ihr so die Möglichkeit, eben halt schön schnell ein Feuerchen zu machen. Ja, ähm, lasst man jetzt natürlich ein bisschen runterbrennen, ne? logischerweise. Ja, ähm, passt wunderbar, eigentlich ein großer Topf bis äh, zu 3 Liter, passt ohne Probleme drauf, ist stabil. Äh, nicht viel zu sagen, ist edelstahl, rostet nicht. Ähm, ihr seht, die Flammen funktioniert sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ähm, wie gesagt, das Einzige, was ich als negativ an dem Ding empfinden konnte, war bis jetzt die, äh, die Auflage, die Grillauflage. Aber selbst da braucht ihr noch nicht mal, sag ich mal, zu so einem äh, Metallhändler oder Schlosser gehen, sondern ihr könnt einfach hier Löcher zum Beispiel rein der Kiste, dann könnt ihr quasi zum Beispiel auch für Zeltheringe könnt ihr dann benutzen, ne? die ihr dann da quasi, ich muss ein bisschen mit dem Kopf weg, weil die Flammen gerade richtig hochziehen. Also ihr seht, das Ding hat Bums. Ne? Ähm, Finde ich schön, das hat jetzt so, also ich habe da keinen Brandbeschleuniger, nichts dran gemacht, das ist einfach nur das Holz, bis auf die Anfangsszene, wo ich quasi ein bisschen Brandgel in das Paket gepackt habe. Ähm, ja, äh, zieht sehr, sehr gut jetzt gerade. Wir haben so um die 5 Grad gerade. Ähm, ja, schwierige Zeiten, Corona-Zeiten. Und da ist so ein Ding natürlich auch noch mal sehr interessant für, sag ich mal, Notversorgung etc. Aber für das Geld ähm, kann man nicht viel verkehrt machen. Das Schöne eben halt ist wirklich, dass der eine sehr große Brennkammer hat und auch mächtig Wärme entwickelt. Also der hat auch jetzt, sag ich mal, ihr seht, ich bin jetzt ungefähr, lass das mal 30 cm weg sein und es ist sehr, sehr warm. Kommt natürlich auch aufs Holz an, kommt äh, auf, äh, sag ich mal, die äh, Außentemperatur auch an, ne? wie, wie angenehm das ist. Ne? Quasi wenn es knackig kalt ist, merkt man die Hitze sogar sehr schnell. Äh, so warm ist im Sommer oder so, äh, ist es natürlich so, dass man die Wärme nicht so angenehm empfindet. Ne? Brauche ich glaube ich nicht viel zu erklären. Ja, also mich hat das Ding definitiv überzeugt. Ihr seht, das Flammenbild an sich ist äh, dadurch, dass die Brennkammer auch groß genug ist, sehr äh, stark. Ihr habt hier die Möglichkeit, echt für sag ich mal, 20 Euro um den Ding, was es also um den Dreh kostet, 20 Euro das heißt, äh, einen schönen. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil die Funken gerade hier hin und her sprühen und ich habe, glaube ich, nicht die beste Ecke dafür. An. Naja, ähm, letztendlich habt ihr für 20 Euro äh, hier die Möglichkeit, wirklich einen guten. Äh, Buschkraftofen für unterwegs zu haben, schrägstrich sogar für Notversorgung zu kochen. Ähm, der Luftzug an sich bleibt auch noch gut, wenn ein Topf drauf steht. Ähm, müsste ich jetzt natürlich auch äh, äh, rausholen und zeigen, dass das auch noch geht. Ähm, wisst ihr was, das Video wird eh ein bisschen länger, mache ich auch noch. Ähm, also letztendlich ist es so, hier wirklich für das Geld ein super Ding. Man muss natürlich ein paar Abstriche ziehen in Form von ähm, ausgeklügelter Technik. Ist alles sehr einfach, aber ähm, also es ist nicht so ausgeklügelt wie bei äh, der Buschbox. Äh, letztendlich habe ich, ich habe die Buschbox, äh, Buschbox auch selber, aber ich habe dafür kein Werbevideo gemacht, weil ich glaube, da haben sich genug Leute den Mund drüber fusselig gesprochen. Äh, deutsche Videos hierzu habe ich noch nicht gefunden. Das ist auch der Grund, warum ich so ausführlich mache. 
ähm, damit mal Leute sehen, dass man auch für eine kleine Mark durchaus vernünftige Kisten bekommt, die Feuer machen. Letztendlich, klar, es ist eine Kiste, die macht Feuer. Das ist auch, wie gesagt, der Grund, warum ich dieses Video ähm, anders als wie sonst in der Serie nach weniger als einem Jahr präsentiere ich dieses Produkt, weil viel schief gehen kann und nicht bei dem Ding. Das zieht gut, es ist robust gebaut, äh, einfach und äh, äh, ich äh, werde jetzt mal die Kamera nehmen, damit ihr auch mal die anderen Sachen seht. Ja, ein bisschen schwierig für mich zu filmen, ohne Schnitt. Aber ihr seht, das Glutbett ist definitiv ganz schön da und ihr habt sehr, sehr schnell Kohlenbildung. Ja, auch im unteren Bereich. Ja, so, jetzt stelle ich die Kamera mal wieder zurück. Wackel, wackel. Verzeiht das Wackeln. Ja, ähm, ich muss ein bisschen Holz nachlegen, weil äh, die zieht gut durch. Ähm, ich habe jetzt hier die dicken Balken und jetzt seht ihr mal, was ich mache. Ich lege die mal hier so seitlich rein. Ja, so. Und dann kann ich jetzt gleich gucken, dass ich, ich habe hier einen kleinen Schürhaken. Jetzt mache ich mir hier quasi die Hölzer ein bisschen klein. Und dann kann ich auch schon, na, der ist noch nicht genug runtergebrannt. Ähm, ja, letztendlich kann ich aber schon gleich das Gitter drauflegen und kann anfangen zu kochen. Ähm, ich lasse das mal so weiter brennen. Ich mache noch ein bisschen Kleinholz, damit ihr äh, seht, dass das Ding auch mal so ein paar Minuten ohne jemanden brennen kann. Und dann hole ich auch gleichzeitig den Kochtopf raus und dann machen wir uns mal äh, eine Tasse Tee zum Beispiel. Ne? Bis gleich! Hier noch wieder, Aber ihr seht, ich lasse es relativ lang, ähm, damit kann ich dann auch von den Seiten nachfüttern. Ja, gehst du wohl durch? Ja, jetzt ist er durchgebrochen. So, jetzt lege ich hier quasi so drei so Scheitel hin. So, lege das Gitter jetzt drauf. draufgelegt. Ähm, dann hole ich meinen Kochtopf. Ich benutze ja immer meine Dubbeldose, also sprich meine Butterbrotdose. Nebenan fährt der Eismann noch um. Das ist ganz wichtig in der Corona-Zeit, dass der noch ein bisschen so die Viren verteilt und die Menschen zusammenbringt. Ironie aus. Ja, äh, wie gesagt, ich hole meine Dubbeldose und dann zeige ich euch, dass der auch noch weiter gut kocht. zum kochen so dann einmal ein wenig wasser ja, weil ohne wasser gibt es kein tee jetzt sind jetzt circa ein halber liter also ein halber liter wasser so jetzt stelle ich den mal hier drauf Schön, ne? wie man das dann hört. 
So, also ihr seht, der, das äh, hat jetzt ein Liter Fassungsvermögen, die Dose, beziehungsweise mein Kochtopf. Ähm, ist ganz praktisch hier, weil ich eben halt den Griff dran habe. Und ich habe eben halt den Vorteil echt, dass ich die langen Hölzer ohne Probleme so schön weiterschieben kann. Und dann rücken die einfach nach. Also das ist echt praktisch gemacht in der Hinsicht. Also beziehungsweise, das ist super. Ne? Das ist also die, die, die Klappe hält quasi die Hölzer in Position. Und man kann eben halt immer so ein bisschen, wie ihr jetzt seht, ich schiebe nach. Schiebe nach, schiebe nach, schiebe langsam nach, schiebe langsam, aber du. <lacht> Nein, ich schiebe einfach nach und kann jetzt ganz ruckzuck mir mein Wasser kochen. Und vor allen Dingen, weil das Ding so groß ist, äh, ist das relativ zügig. Also ich habe den halben Liter jetzt. Äh, ihr werdet sehen, wie schnell gekocht. Ne? Das ist jetzt schon 16 Minuten Video, aber das wird auch ein längeres Video. Aber das ist auch der Grund, ich möchte das ja ausgiebig zeigen. Ja? Wenn ich das schon nicht seit sag ich mal, ein Jahr benutzt habe, möchte ich euch auch eine äh, sag ich mal, authentische Erfahrung zeigen, die ich hier quasi jetzt erlebe, die ihr dann auch miterleben könnt. Ja, ähm, teetechnisch, was mache ich mir denn? Ich muss mal gucken. Oh, uh, der Becher wurde nicht sauber gemacht. Mal ein bisschen Wasser. Oder machen wir doch ein Käffchen. Hm? Eigentlich sind ja die meisten Videos von mir mit einem Käffchen. Ganz selten, dass ich mal keine äh, Käffchen-Videos mache. Ah, ich mache mir Kaffee. Es war schon abends, aber denn schon, denn schon. So, was habe ich denn hier noch? Habe ich noch einen schönen Kaffeestick? Müsste ich doch haben. Ja, tatsächlich hier. Ich habe hier so ein kleines Döschen. Da habe ich mir quasi so meine eigenen 3 in 1 Sticks quasi gemacht. Äh, da passt genau quasi alles für einen Kaffee rein. Zack, mache ich weniger Müll. Äh, das gleiche mache ich auch zum Beispiel mit Ü-Eiern. Ne? So, oh, müssen wir ein bisschen nachschieben. So, wir haben jetzt 18 Minuten und äh, das Wasser kocht. Das waren jetzt weniger als drei Minuten. Ja. Also, ich warte jetzt noch mal. Das sind auf jeden Fall weniger als drei Minuten, was der jetzt kocht. Also das Wasser kocht. Ähm, ja. So. Ihr seht, ein qualmendes Wasser. So, da geht es hier in den Topf rein. In mein Becherchen. So, zack. Ja. So. Jetzt brauche ich noch ein Löffelchen. Dann bringen wir mal ein bisschen um. Also, ihr seht, klar, hier brennt jetzt da ein bisschen außen was. Aber alles kein Problem. Ich lasse das jetzt so ein bisschen höher gehen, die Klappe. Schöne ist, die ist auch ziemlich fest. Jetzt kann ich natürlich das so machen, dass ich das Gitter wegnehme. Ne? Macht man natürlich nicht mit Händen. Das kann ich auch wieder von oben füttern. Ne? Schräg, schräg. Ich kann die jetzt nehmen. Ne? So was sollte man natürlich mit Handschuhen machen. Ne? Nicht so wie ich, als unverbesserlicher Schlosser der eh schon die Hände kaputt hat. <lacht> Nein, äh, letztendlich ist man als Schlosser oder als Metallbauer schon ziemlich abgehärtet, was Hände angeht. Hitze. Ja. So. Ja, dann würde ich das jetzt so machen, dass man das natürlich mit einem anderen Holzstück macht. Ja. Da ist das andere Holzstück. So. Ja, dann nimmt man das Teil kann man das quasi 
wupp, da rein tun, den schiebt man nach und dann ist er wieder erledigt. So, ihr Lieben, ich habe mein Käffchen gekocht. Äh, was sei dazu noch zu sagen? Ähm, brennt sehr gut, ihr seht es ja. Ähm, sind jetzt 20 Minuten Live-Video dabei gewesen, ähm, ohne Schnitt. Wie gesagt, äh, das war mir wichtig, das euch zu zeigen. Ähm, ich bin zufrieden mit dem Ding und äh, gerade in so unruhigen Zeiten sind solche Kochquellen wirklich, ich glaube, Gold wert. Ja, wenn man weiß, man kann sich mit, einer, mit einem Stück Holz eine Mahlzeit zubereiten in Sachen von Feuer und Hitze, ist das natürlich immer was Schönes. Ja. ja, mit den Worten will ich jetzt auch schließen. Ähm, soll ja nicht elend lang werden, ne? aber ihr seht, hiermit habt ihr die Möglichkeit, eben halt für eine kleine Mark eure Outdoor-Abenteuer oder auch eure Notsituationen ein bisschen angenehmer zu machen. Ja, um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht in die Prepper-Szene rutschen oder sonst was, damit habe ich nichts zu tun, aber äh, Vernunft ist durchaus äh, immer was ordentliches. Ja? Und das Ding ist definitiv eine vernünftige Lösung für einen kleinen Tal. Danke für eure Zeit und jetzt möchte ich auch nicht mehr klauen und wünsche euch allen noch, bleibt gesund. Die Zeit wird zeigen, was sie bringt und letztendlich, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.